നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടറ്റ് ടോപ്പ് ടെൻ സോറി കേട്ടറ്റ് സൈക്കോളജി ടോപ്പ് ടെൻ അറ്റ് ഫൈവ് എ എമ്മിൻ്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിലാണുള്ളത് അല്ലേ ഡേ ട്വൻറ്റി സോറി ഡേ തേർട്ടി ഓക്കെ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എത്തി ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തണുപ്പുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമോ ഏകദേശം ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ടൊക്കെ ഈസിയായി ഈസിയായി വരുന്നുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് പറയുന്ന ഈ കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും കാരണം കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി വൺ ടു ഫോറിൻ്റെ ലെവലിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് നല്ല ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെയാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം കാറ്റഗറി ത്രീക്കുള്ള സൈക്കോളജി കുറച്ചും കൂടെ ലെവൽ കൂടിയതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റനേ വരൂ എല്ലാം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ വരും എല്ലാം ടഫ് ആണെന്നല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റൻസൊക്കെ നല്ല ടഫിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതിന് കാറ്റഗറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തേർഡിന് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ബാക്കിയുള്ള കാറ്റഗറിയും എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നല്ല അത്യാവശ്യം ടഫ് തന്നെ ആവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ പത്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് വന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം ക്വസ്റ്റൻ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ആൻസറൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുക ഓക്കെ അവിടെ കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് കേട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും പോകണ്ട ഞാൻ ആദ്യം പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഗോപി വാസ് വോക്ക് ആൻഡ് ബൈ സം സ്ട്രേഞ്ച് സൗണ്ട് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഹൗസ് though he could not uh, couldn't make out what exactly the sound was he assumed it must be wind blowing on trees and went to sleep peacefully the cognitive process occurred in his assumption is dash question clear ano one more clear ayo at night gobi was woken up by some strange sound from outside the house okay clearly though uh, he sorry cheri uh, light inde oru prashna unda oru minute ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ദോ ഹി കുഡിൻ മേക്ക് ഔട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ സൗണ്ട് വാസ് ഹി അസ്യൂംഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വിൻഡ് ബ്ലോ ബ്ലോയിങ് ഓൺ ട്രീസ് ആൻഡ് വെൻ ടു സ്വീ പീസ് ഫുള്ളി ദ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ഹിസ് അസംഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി താഴെയാണ് നോക്കണേ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇതിലേതാണ് വരുമോ എന്നാണ് അല്ലേ രാത്രിയിൽ ഗോപി എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ഞെട്ടി ഉറക്കം ഞെട്ടി എണീഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവന് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് അവനെന്ത് ചെയ്തു അതെന്താ വിൻഡ് കാറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു സൗ ശബ്ദം ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെന്ത് ചെയ്തു സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു 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 പ്രോസസ്സ് അവൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണുന്നുള്ളൂ അത് ഏതിനെ വരുന്നതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ ഏതാണ് വരുക അക്കോമഡേഷൻ ആണോ അസിമുലേഷൻ ആണോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണോ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഏതാണ് വരിക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസിമുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി അസിമുലേഷൻ അസിമുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണേ അസിമുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ പിക്ക് ദി ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പിക്ക് ദി ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കാം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ്
അറിയാലോ നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ ഇടവള മനം പ്രൊസീഡ് ഫ്രം ബോത്ത് സെൻ്റർ ടു പെരിഫറൽ ആൻഡ് ഹെഡ് ടു ഫീറ്റ് അല്ലേ സെൻ്റർ ടു പെരിഫറൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ള സെൻ്റർ പോയിന്റ് ടു പെരിഫറൽ അതുപോലെ ഹെഡ് ടു ഫീറ്റ് അല്ലെ ഹെഡ് ടു ടൈൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് രണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതായാലും വൺ ഈസ് റോങ് ആൻഡ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് അല്ല വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ഇതാണ് ശരി ഉത്തരം രണ്ടും വരും രണ്ടും ശരി തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറി തേർഡിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ടഫായി മാറും ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ വന്നിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ക്ലിയർ ആണോ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണേ ഡൗട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ രശ്മി ടീച്ചർ ഈസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ഹു ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എമങ് ഹെർ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡേ ഷീ റീച്ച് അറ്റ് സ്കൂൾ ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ വാലിഡ് റീസൺ രശ്മി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഹെയർ ആൻഡ് ലേബിൾഡ് ഹെയർ ആസ് എ വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഷീ പ്രീച്ചസ് ഓക്കെ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസ് വിച്ച് എമെന്ന ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് രശ്മി ടീച്ചർ ഓക്കെ രശ്മി ടീച്ചർ എന്താണ് ഈസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിനറി ഹു ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എമങ് ഹെർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പഠിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത് വൺ ഡേ ഷീ റീച്ച് എഡ് സ്കൂൾ ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ വാലിഡ് റീസൺ ഒരു കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടീച്ചർ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയി ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ വരാൻ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് രശ്മി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഹെയർ ആൻഡ് ലേബിൾഡ് ഹെയർ ആസ് വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഷീറ്റ് പ്രീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അവരത് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടികൾ അവരെ വിലയിരുത്തി ഓക്കെ വിച്ച് എം എന്ന ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസ് വിച്ച് എം എന്ന ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വിച്ച് എം എന്ന ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി അഡോളസൻസ് ടൈക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐഡിയലി നെക്സ്റ്റ് ഏർലി അഡോളസൻ ടൈക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ആസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് നെക്സ്റ്റ് അഡോളസൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്ലൈക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ അഡോളസൻസ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീസണിങ് ബട്ട് ദെയർ തിങ്കിങ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ലാക്ക് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചത് വിച്ച് എം എന്ന ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ടീച്ചർ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഒക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയാലും ടീച്ചറാണ് ഒരു ദിവസം വൈകി വന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ടീച്ചർ വൈകി വന്നതിനെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ടീച്ചറെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് എന്തല്ല അതുമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി മൂന്നും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡാൻസർ ചെയ്താണ് വരിക ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അഡോളസൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്ലൈക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ബാക്കി മൂന്നും നമുക്ക് അവരെ മെൻ്റാലിറ്റി ആ ഒരു പീരീഡ് ആ ഒരു അഡോളസൻസിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മൂന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അബൌട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അബൌട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ നോട്ട് ട്രൂ അല്ലേ ഈസ് ഫാൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അത് നോട്ട് ട്രൂ എന്നാക്കി നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നെഗറ്റീവ് മീനിങ് നോക്കണം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അബൌട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ബേർത്ത് നെക്സ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് യുണീക് ടു ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ നെക്സ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിനെസ് പിന്നെ എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ തോട്ട്സ്
പഠിച്ചതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിനാണ് ഇതാണ് സി സി ഇ അതന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ അതന്നെയാണ് ഓക്കെ തുടർച്ചയായതും സമഗ്രവുമായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ വിലയിരുത്തലുണ്ട് അതിലാണ് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠന പാഠ്യേതര കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കാർത്തിക് വാസ് ഓഫേർഡ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്വർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ കാർത്തിക് തോട്ട് സോറി കാർത്തിക് തോട്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഹു ഡസൻ ടേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഹി ഫിയർഡ് എ ബാഡ് സീൻ ഇഫ് ഹി ഗോസ് ബാക്ക് ഹോം ഡ്രങ്ക് ദോർ കാർത്തിക് റിഫ്യൂസ് ദ ഡ്രിങ്ക്സ് ഓഫർ ദ സ്റ്റിമുലസ് ദാറ്റ് പ്രോംറ്റഡ് കാർത്തിക് ടു അവോയ്ഡ് ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റൻ ക്ലിയർ ആണോ കാർത്തിക് വാസ് ഓഫേർഡ് ആൽക്കോളിക് ലിക്വർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഓക്കെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ എന്താണ് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ ആൽക്കോളിക് ഓഫർ ചെയ്തു സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പോൾ അവനത് വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്തു അവനത് ഓഫർ ചെയ്തു പക്ഷെ അവനെന്ത് ചെയ്തു കാർത്തിക് തോട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഹു ഡസൻറ്റ് ടേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഹി വിയേഡ് എ ബാഡ് സീൻ ഇഫ് ഹി ഗോസ് ബാക്ക് ഹോം ഡ്രങ്ക് ഓക്കെ വെള്ള ഈ പറഞ്ഞ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അച്ഛനൊന്നും മദ്യപിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ള മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചു അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവനെന്ത് ചെയ്തു ദർ ഫോർ കാർത്തിക് റിഫ്യൂസ് ദ ഡ്രിങ്ക്സ് ഓഫർ അതുകൊണ്ട് അവന് ഓഫർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡ്രിങ്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദ സ്റ്റിമുലസ് ദാറ്റ് പ്രോംറ്റഡ് കാർത്തിക് ടു അവോയ്ഡ് ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുമോ എന്നാണ് നോക്കി നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഏതാണ് വരുവാ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ അവനെന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഡ്രിങ്ക് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇവനിപ്പോൾ വെള്ളം അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം അടിയൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ ആസ് എ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ മീൻസ് ദാറ്റ് ടീച്ചർ ആസ് എ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിയേ ടീച്ചർ മോൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ മേക്സ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ടീച്ചർ ഈസ് ആബിൾ ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടീച്ചർ ഈസ് എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഏതാണ് വരുവാ ടീച്ചർ ആസ് എ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതാണ് ആൻസർ വരുക a teacher mold uh, student according to the needs and demands of the society teacher makes plans for the development of the society teacher is able to make changes in the social system and option d teacher is a critic of the society answer option a thaniyanu en samsham vanda endondana idha teacher mold cheyyanu nu kutigale endond engane teacher mold students according to the needs and demands of the society samoothin avashyagathiyum okay munnirthi kondu teacher nu adina kanakkayite adina thakkada reethile kutigale endu cheyyunu മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു പരിവപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതാണ് ടീച്ചർ ആസ് എ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ മീൻസ് ടീച്ചർ മോൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇന്നത്തെ സോറി നമ്മൾ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ടോപ്പ് ടെനിലെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻഡ് അക്യുറസി വിത്ത് വിച്ച് എ ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു മെഷർ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അക്യുറസി സോറി ആൻഡ് അക്യുറസി വിത്ത് വിച്ച് എ ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു മെഷർ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ ആ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ
എല്ലാത്തിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ തോന്നുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പഠിക്കുന്നു അത്ര അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് ഇൻറ്റേർണൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്താണ് സബ്ദിൽ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് സ്വയം തോന്നണം എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ മോട്ടിവേഷൻ ഇൻറ്റേർണലി അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ടോപ്പ് ടെനിലെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ കുറേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എത്താൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് അടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ കാറ്റഗറി തേർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വരും വളരെ സിമ്പിൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് നല്ല ടഫ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു മുന്നോട്ട് പോവുക ക്ലിയർ ആണോ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടോപ്പ് ടെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലുള്ള കാറ്റഗറി തേർഡിൻ്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് സമയം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് കുറച്ച് സമയം